ciao e benvenuto in questo video. Se ancora non mi conosci io sono Matteo, trader indipendente, ex programmatore informatico e fondatore di SpaghettiForex.com. Qui si parla di trading online ed ho deciso di aprire questo canale YouTube perché stufo di vedere fuffaguru come lui assillarmi di proposte assurde per tentare di rifilarmi prodotti altrettanto assurdi. Se ti sei perso i video relativi a questi personaggi con tutte le spiegazioni di cosa e come fanno ti lascio il link in descrizione. Bene, oggi si parla delle correlazioni tra i prezzi di diversi strumenti finanziari e come poterle utilizzare per migliorare la nostra operatività di trading giornaliera. Attenzione a questo video perché forse adesso ti potrebbe sembrare che parleremo di cose scontate, banali e semplici, ma se lo segui fino alla fine ti accorgerai che così non è, come spesso accade. Quindi pronti a partire con un altro super fantastico video di Spaghetti Forex! Le correlazioni. Probabilmente tutti ne abbiamo sentito parlare in qualche modo, ma sono sicuro che quello che dirò in questo video in pochi lo conoscono. Intanto per tutti definiamo cosa si intende per correlazione. Dicesi correlazione tra due strumenti finanziari, un rapporto di relazione reciproco per cui il valore o il cambio del prezzo di uno influenza inevitabilmente anche l'altro con una qualche insomma relazione. Queste correlazioni possono essere dirette, positive oppure inverse dette anche negative. Per misurare la correlazione esistente tra due serie di dati, nel nostro caso prezzi eh, di due strumenti finanziari, si utilizza un parametro che in statistica è molto famoso e si chiama eh, per l'appunto coefficiente di correlazione. Questo coefficiente di correlazione esprime la correlazione eh, appunto tra due dati o serie di dati ed il suo valore può variare da 1 a meno 1, dove eh, con 1 esprime una correlazione positiva al 100% significa che i dati comparati sono gli stessi uguali eh, con meno 1 segna invece una correlazione negativa sempre al 100% con il segno meno davanti e significa cioè che i dati comparati sono uno l'opposto dell'altro precisamente il contrario con il valore di 0 invece sta a significare che non abbiamo alcun tipo di correlazione tra i dati esaminati, cioè si muovono indipendentemente l'uno dall'altro. Ora come sempre facciamo un esempio per capirci bene e fugare ogni eventuale dubbio che la definizione così come si trova nei libri potrebbe lasciare. Prendiamo gli esempi estremi appena eh, citati in modo tale che sia tutto più chiaro. Poi andremo a vedere le varie ed eventuali sfumature nel dettaglio. In questi due bellissimi grafici abbiamo strumenti finanziari differenti che però presentano movimenti di prezzo identici, totalmente uguali. E se uno sale l'altro sale e se uno scende anche l'altro scende in ugual misura. Qui la correlazione è positiva ovviamente e il coefficiente di correlazione sarebbe 1. La correlazione viene espressa con un più 100%. In questo altro caso invece sempre estremo vediamo due grafici sempre di strumenti finanziari differenti che hanno un movimento del prezzo però speculare contrario se uno sale l'altro scende e viceversa sempre in ugual misura la correlazione in questo caso è negativa il coefficiente di correlazione calcolato sarebbe meno 1 e la correlazione si segnala con un bel meno 100%. Quindi le correlazioni tra strumenti finanziari differenti possono essere dettate anche da logiche molto semplici come per esempio la correlazione tra un indice e le azioni del paniere che rappresenta solitamente è abbastanza forte. 
Ovviamente a noi non basta ragionare in certi termini perché è troppo semplice dire che ne so che tutte le coppie di valute con il dollaro al denominatore si muovono in maniera uguale e quindi sono correlate. Un'approssimazione simile serve a poco e porta a niente. Un po' perché significa appunto ben poco e un po' perché devi sapere che le correlazioni variano nel tempo. Sì, hai capito bene, due strumenti finanziari che oggi hanno una buona correlazione non significa che tra sei mesi continueranno per forza ad essere correlati allo stesso modo. Dopo vedremo poi anche i motivi. Quindi prima di addentrarci nei meandri degli utilizzi pratici reali e dei vantaggi ovviamente che possono darci a livello di trading, di ottimizzazione dei risultati, insomma dei guadagni, spostiamoci al computer per guardare bene come valutare le correlazioni, proprio misurandole con una chicca per voi della community di Spaghetti Forex, ma non spoileriamo troppo. Eccoci qui, siamo sempre su TradingView, eh, euro dollaro come al solito, time frame H1, ma ci interessa poco. Inizio subito col dirti di eh, mettere un bel mi piace, iscriverti al canale YouTube se non l'hai ancora fatto di Spaghetti Forex, ma attivare anche la campanellina in modo tale che quando pubblicheremo un nuovo eh, contenuto, un nuovo video, eh, sarai subito eh, aggiornato con una notifica e non te ne perderai neanche uno. Bene, allora detto questo vediamo prima di tutto come si possono confrontare eh, due grafici visivamente mh, con TradingView. Ovviamente eh, le correlazioni eh, possono essere anche minime e eh, gli esempi fatti poco fa sono estremi, quindi per questo bisogna essere in grado di misurarle poi oggettivamente come sempre senza lasciare spazio a discrezionalità. Eh, quindi adesso comunque vediamo come avere una prima visione generale grazie a TradingView, insomma così vediamo se ci può essere una sorta di correlazione, dopo poi andremo a vedere come poterle misurare precisamente. Allora eh, andiamo qui dove c'è questo più e cerchiamo un altro cross di valute. Io metto USD JPN, quindi dollaro americano, yen giapponese e clicco su New Pane, nuovo pannello. Chiudo questa finestra e come vedi mi ha messo un altro grafico che a questo punto è lineare doppio clic sul grafico e cambiamo in candele ok adesso i colori sono diversi perché è di default 3d view ha questa colorazione qui però ecco insomma diciamo che abbiamo una comparazione tra due prezzi perché qui abbiamo euro dollaro e qui invece abbiamo eh, dollaro yen sempre dollaro americano ovviamente, abbiamo una comparazione visiva tra questi due prezzi che ci fa capire subito che c'è una correlazione eh, negativa, probabilmente abbastanza forte perché si muovono pressoché uguale o non proprio uguale perché come vedi qui le candeline sono un po' diverse, c'è una rossa o una verde, non sono proprio del, del colore opposto, qua ce ne sono due rosse per esempio però insomma diciamo che vedi che qua va su qui va giù insomma la correlazione è inversa e probabilmente non è neanche molto bassa quindi questo è un primo metodo per vedere eh, una correlazione a livello visivo in maniera molto 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 all'acqua di rose spannometrica ok io non so di quanto sono correlate queste due io vedo che c'è una correlazione inversa posso presupporre che sia l'80 al 90 che ne so per cento ma non lo so è una questione visiva ok comunque serve già per dare un primo insomma approccio al discorso bene dunque adesso eh, dopo aver dato un'occhiata a come si possono visualizzare le correlazioni eh, visivamente molto spannometricamente ma molto spannometricamente eh, e adesso eh, dicevo vediamo come si potrebbe misurare una correlazione con uno strumento che eh, possiamo trovare online sono sul sito di investing.com e eh, ho attivato una eh, 
scheda in incognito di Chrome del mio browser in modo tale che non mi chieda la registrazione comunque se quando vai su investing.com ti chiede la registrazione eh, puoi eh, attivare questa cosa se invece non te lo chiede puoi usarla tranquillamente a volte lo fa a volte no dipende comunque vediamo che abbiamo lo strumento correlazione nel forex questo ci permette di scegliere un cross di valute in questo caso euro eh, dollaro americano un time frame io mi tengo giornaliero e un numero di periodi cioè di candele che vogliamo prendere in esame per ehm, essere insomma per fare la misurazione di queste correlazioni allora c'è da dire che una correlazione si misura in percentuale ok quindi abbiamo una correlazione inversa che è meno 100% diciamo così come dicevamo prima che sarebbe il massimo che possiamo avere come correlazione inversa una correlazione diciamo diretta o positiva che si, che si misura con un più 100% e poi un 0 che sarebbe non c'è nessuna correlazione vedremo adesso che eh, paragonando euro dollaro americano con altri eh, strumenti finanziari eh, ci saranno strumenti più o meno correlati eh, sia eh, in positivo che in negativo allora io metto euro dollaro eh, time frame giornaliero lasso di tempo sarebbe time frame giornaliero numero di periodi 10 faccio calcola adesso togliamo queste due spunte che ci fa vedere i grafici mi fa questa bellissima tabella dove mi mette le sue percentuali 0,97 sarebbe 97% di correlazione in positivo meno 1 sarebbe meno 100 cioè proprio si muove esattamente uguale però in maniera opposta ok? vedete che qui ci sono tutti i cross di valute anche oro, anche altri strumenti finanziari e in questo modo possiamo avere un'idea che Australian dollar, dollaro americano è correlato molto quasi al 100% con euro dollaro, ok? In maniera ovviamente positiva. Stessa cosa possiamo dire con dollaro americano, franco svizzero è correlato molto ma in maniera negativa, si muove praticamente in maniera opposta uguale ed opposta ok quindi eh, vediamo eh, questa tabella e eh, possiamo misurare così le correlazioni in maniera sicuramente più precisa eh, di, una, di un modo visuale come stavamo facendo prima con trading view però c'è da dire che anche questo non è un modo molto preciso perché perché prima di tutto eh, non ha tutti i time frame potremmo aver bisogno di misurare una correlazione a un time frame minore o a due ore che ne so che qui non c'è in più mh, non ci dà un numero di periodi che vogliamo noi cioè, io qua posso scegliere o 10 o 25 o 50 altro discorso eh, utilizza i prezzi di investing quindi eh, non sono sicuramente i prezzi del nostro broker che potrebbero differire di qualche pip di qualche tick che però alla fine incidono sul calcolo del coefficiente di correlazione che vediamo qui quindi questo è un modo più preciso perché la stiamo misurando questa correlazione prima la stavamo guardando così a occhio ma mm, non è ancora il massimo ok diciamo che così eh, se siamo di fretta vogliamo vedere un attimo eh, si può fare così ok questo lo teniamo in considerazione solo per questo eh, evenienza diciamo questa eventualità ovviamente eh, se una persona fa trading seriamente prima di iniziare una sessione di trading ha già fatto le sue misurazioni e ha già eh, ben chiaro il quadro della situazione nelle, nel, nei cross di valute o nei, negli strumenti finanziari che andrà a tradare eh, comunque lascio il link in descrizione di questa pagina comunque su investing potete trovarla direttamente vediamo adesso come poter misurare bene le correlazioni tra cross di valute più preciso ancora eccoci qui allora per fare questo utilizzeremo un foglio excel semplicissimo quindi non spaventiamoci perché non è nulla di incredibile anzi allora 
come vedi ho messo ho fatto una tabella inserendo i 7 measure cross che noi solitamente tradiamo noi di spaghetti forex sotto ho inserito tutte le chiusure tutti i valori del prezzo di chiusura delle ultime 10 candele eh, giornaliere usando il time frame giornaliero le ho prese direttamente dal mio metatrader da fp markets a questo punto nel eh, vedete che ho due fogli uno si chiama dati e uno si chiama risultati nella tab nel foglio risultati ho fatto questo semplicissimo schemino mettendo i cross di valute sia sulla 6x sia sulla 6y creando così una tabella ovviamente giochiamo a battaglia navale euro dollaro con euro dollaro ha il 100% di correlazione positiva ma euro dollaro eh, dollaro americano franco svizzero invece ha il meno 98 di correlazione quindi è il 98% negativo come ho fatto per calcolare questo molto semplice ho usato la funzione correl che è proprio una funzione nativa di excel adesso noi usiamo open office calc che sarebbe um, praticamente uh, uguale ad excel compatibile con excel però gratuitamente lo potete trovare in online lascio il link in descrizione comunque dicevo per calcolare questo coefficiente di correlazione non ho fatto altro che inserire eh, la funzione correl e poi prendere le due serie di dati da c10 a c19 e da d10 a d 19 vediamo che da c10 a c19 e da d10 a d19 in questo modo ho correlato questo insieme di dati con questo insieme di dati e ho misurato il coefficiente di questa correlazione e mi dà 0,98 ho fatto la stessa cosa per tutte le combinazioni è già fatto ok in questo modo posso avere un'idea molto più precisa, molto più reale per me che faccio trading su questa MetaTrader con questi prezzi, con questo broker, ok? Eh, di cosa sta succedendo. Ovviamente se invece di usare il time frame giornaliero usassi il time frame un minuto e usassi, che ne so, e prendessi le ultime 20 candele, gli ultimi 20 periodi, eh, dovrei modificare la funzione correl eh, andando eh, fino alla fine invece che fermarmi eh, da c10 a c19 del foglio dati va da c10 a c19 se i dati fossero di più dovrei andare più giù mettere che ne so c31 se arrivasse fin qua ok molto semplice una cosa proprio chi, chi, chi ha mai usato excel nella sua vita penso che riesca a farlo Comunque lascio il foglio Excel di Spaghetti Forex già impostato, mh, disponibile per il download gratuito ovviamente, eh, nell'area eh, nell download del sito web di Spaghetti Forex, quindi potete andare tranquillamente a cercarlo e scaricarvelo in modo tale che dopo vi basterà inserire solamente i dati, ripeto la chiusura di ogni candela al time frame che volete eh, misurare insomma del quale volete eh, misurare la correlazione c'è da dire che cambiando il time frame potrebbe cambiare la, la correlazione nel senso che sul daily adesso torno di là sul time frame giornaliero euro dollaro eh, americano dollaro americano in franco svizzero ha un meno 0,98 è inversa molto forte probabilmente se facciamo una misura a un altro time frame più piccolo questo dato cambia leggermente ok quindi fate delle prove cercate di capire eh, come funziona questo misuratore di correlazioni e ehm, controllate anche i risultati che ottenete non, non ve lo sto a spoilerare lascio che facciate voi controllate anche i risultati che ottenete con questa misurazione col nostro foglio e eh, quello che ottenete invece con lo strumento di misurazione di investing vedrete che i conti tornano a volte non è proprio preciso ma eh, deriva dal fatto appunto che i prezzi del nostro broker potrebbero differire di qualche tick di qualche pip eh, rispetto a quelli di investing quindi ovviamente cambia anche il risultato finale di questa misurazione eh.
è un lavoro un po' lunghetto perché 10 dati per ogni cross di valute che si vuole misurare la correlazione copiati da MetaTrader manualmente sul nostro foglietto Excel richiede un po' di tempo e quindi sì, è un lavoro che va fatto magari se volete farlo manualmente in questo modo nel weekend o quando si ha un attimo di tempo bene quindi adesso hai capito cos'è e come misurare anche nel dettaglio una correlazione o le correlazioni tra vari strumenti finanziari ma cosa sta succedendo eh, questo cambio di musica forse a chi ci segue ricorda qualcosa ebbene sì ragazzi jack napier ha deciso di intervenire in questo video e metterà udite udite a disposizione un software gratuitamente un expert advisor da lui creato per permettere a tutti di essere veloci e precisi nell'uso delle correlazioni vediamo subito cosa da dirci perché è qualcosa di pazzesco ciao sono jack faccio parte dello staff di spaghetti forex in qualità di sviluppatore di software se ancora non mi conosci ed è la prima volta che mi vedi ti lascio il link alla serie di video che produco personalmente qui sul canale youtube di spaghetti forex ho deciso di intervenire in questo video perché la misurazione in maniera precisa delle correlazioni tra cross di valute come forse hai intuito è un lavoro lungo richiede un sacco di tempo per essere eseguito manualmente così come mostrato poco fa e potrebbe implicare anche errori umani nella trascrizione dei dati essendo che comunque è molto importante conoscere la correlazione esatta tra cross di valute con questo intervento voglio mettere a disposizione di tutti un semplice software scritto da me in mql4 che ci facilita e velocizza di molto il lavoro senza lasciare spazio ad errori di natura umana una volta scaricato il file raccogli correlazioni.ex4 copialo nella cartella expert che puoi aprire dal navigatore del tuo meta editor cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse a questo punto aprendo la tua meta trader 4 sotto la voce consiglieri esperti nella finestra navigatore vedrai che è apparso raccogli correlazioni e potrai lanciarlo su un grafico qualsiasi con un doppio clic una volta lanciato spostati sulla scheda valori di input qui potrai inserire due valori il primo è il time frame al quale vuoi misurare la correlazione, espresso in minuti. Il secondo è il numero di periodi, le candele, di cui deve estrarre i dati. Facciamo un esempio con il time frame a 5 minuti ed inseriamo 24 periodi. Così facendo misureremo le correlazioni che hanno avuto i 7 major cross, nelle ultime due ore, al time frame, M5. Cliccando il bottone OK, il software estrarrà tutti i dati necessari senza errori, in una frazione di secondo, anche se inserisci un numero di periodi molto più alto. Mi raccomando solamente che il time frame inserito, sia espresso in minuti, e che corrisponda ad un time frame disponibile su MetaTrader 4. Se inserisci un time frame a 23 minuti, per esempio, i dati estratti saranno tutti uguali a zero, perché non è un time frame esistente in MetaTrader 4. Il software ti avvisa subito con un alert, che i dati sono stati estratti e salvati in un file, chiamato dati correlazioni.csv. Adesso torna nel tuo meta editor, ed apri la cartella file, dalla finestra navigazione, cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse. Vedrai il file dati correlazioni.csv, dove sono stati salvati tutti i dati dei prezzi per misurare le correlazioni. Cliccaci sopra con il tasto destro del mouse, ed aprilo con un qualsiasi programma compatibile con Excel, noi usiamo Open Office Calc, come spiegato prima. Ti apparirà una finestra di settaggi per caricare e leggere correttamente il file.csv. Sotto vedi un'anteprima dei dati, così come saranno visualizzati nel foglio di lavoro. Seleziona, Space, e clicca il bottone OK per aprire il file con tutti i prezzi salvati direttamente dalla tua MetaTrader 4. A questo punto non ti resta che copiare questa tabella ed incollarla nel file che si mostrava poco fa, correggendo la formula, correl, in modo che prenda tutti i nuovi dati. Così facendo, puoi misurare velocemente le correlazioni tra tutti i major cross di valute in maniera super precisa, con i prezzi reali del tuo broker, e dallo stesso time frame al quale stai operando. Precisione e velocità massima. Se hai dubbi scrivi nei commenti sotto a questo video, o nel gruppo Telegram. Se non sai cosa sia il Meta Editor ti invito a guardare la mia serie di video. Hai link in descrizione. Per quanto mi riguarda, è tutto, torniamo in studio. Basito.
no comment con questo programmino ragazzi possiamo essere velocissimi e super precisi nella misurazione di correlazioni tra le sette major pair del forex secondo me è estremamente utile con un clic ed abbiamo le correlazioni misurate perfette al time frame che utilizziamo per gli ingressi e con i prezzi del nostro broker napier come al solito fa paura sì. Questo è il primo di una serie di piccoli software, utilità, strumenti che Jack Napier ha deciso di condividere gratuitamente con tutti i membri della community di Spaghetti Forex. A tal proposito, se non sei ancora entrato nel gruppo Telegram, ti invito a farlo subito. Trovi il link, come sempre, in descrizione. Adesso, tornando a noi, abbiamo detto che nel tempo le correlazioni possono cambiare e questo dipende da fattori politici ed economici che possono essere anche unici, ma potrebbe derivare anche dal fatto che alcune valute sono più sensibili nei confronti dei cambiamenti dei prezzi delle materie prime. Insomma, una serie di fattori che non possiamo avere sott'occhio e quantificare, quindi. Per questo è importante misurarle, come spiegato poco fa, nel modo più preciso possibile e non fermarsi alla visualizzazione grafica che ci dà un'idea generale ma serve poi a poco ok tutto chiaro perfetto ma in pratica alla fine a cosa diavolo mi servono tutti questi numeri <ride> servono ad un sacco di cose e si possono utilizzare in maniera differente per ottimizzare i guadagni o ridurre i rischi del nostro trading vediamo insieme adesso alcuni esempi più comuni su come utilizzare questa potentissima risorsa primo caso non esporsi eccessivamente se per esempio ho due o più strumenti finanziari estremamente correlati positivamente, è probabile che in ognuno di questi grafici la mia strategia di trading mi suggerisca di aprire le stesse operazioni, buy o sell. Ovviamente è bene evitare di seguire segnali su strumenti finanziari eccessivamente correlati perché aprendo dappertutto se poi eh, si chiude in stop loss questo avverrà eh, ovviamente dappertutto perché si muovono nello stesso modo facendoci perdere molti soldi. Quindi evitiamo un'esposizione eccessiva su strumenti fortemente correlati. Secondo caso non aprire direttamente due posizioni che si annullano a vicenda. Se abbiamo due cross di valute o due strumenti finanziari a caso con forte correlazione negativa eh, dovesse verificarsi l'opportunità, il segnale, evitiamo di aprire posizioni uguali nella stessa direzione su questi due strumenti perché ovviamente l'andare in take profit di una di queste posizioni infatti determinerebbe quasi sicuramente l'andare in perdita nell'altra annullando di fatto il nostro profitto. Quindi ripetiamo evitiamo di aprire posizioni uguali su due strumenti finanziari con forte correlazione negativa. Nel secondo caso ho specificato direttamente perché nel terzo caso si possono utilizzare le correlazioni a copertura. Qui andiamo un po' più nel tecnico per pignoli come me, facciamo un esempio pratico. Eh, consideriamo due cross di valute che hanno una correlazione negativa molto forte. Sappiamo bene che è però il valore di un pip a parità di lotti tra due cross di valute, tra due strumenti finanziari è diverso. Eh, sul primo cross per esempio un lotto fa valere un pip 10 euro sul secondo cross invece sempre un lotto fa valere un pip di spostamento è solamente 9 euro quindi se ho una posizione aperta sul primo cross e per esempio che ne so la settimana o la giornata sta volgendo al termine nel momento in cui le cifre stanno diventando compromettenti in negativo per la mia performance che fino a quel momento magari era anche buona potrei decidere di aprire una posizione uguale sul secondo cross di valute che avendo una correlazione negativa molto forte si muoverà al contrario. In questo caso 10 pips di perdita sul primo cross sarebbero 10 pips di guadagno nel secondo ma la differenza di valore del pip attenzione nei due cross di valute farebbe sì che la perdita sarebbe non annullata ma sensibilmente ridotta. Ok, riduco anche eventuali profitti, ma per diminuire il rischio di compromettere il risultato, che ne so, di una giornata o una, di una settimana di trading, va più che bene. So bene che tutto quello appena spiegato può sembrare un po' caotico e difficile, ma ti assicuro che come sempre, dopo averlo studiato, 
compreso ed averci fatto l'occhio ovviamente con la pratica tutto poi risulterà semplice e veloce da applicare con evidenti miglioramenti nei risultati che otterrai. Il consiglio è come sempre, come al solito, di usare la testa ed applicare solamente dopo aver studiato bene ed appreso a pieno il concetto appena espresso. Voglio precisare che anche se questo video tiene il focus sul Forex, le correlazioni sono un altro concetto universale. Prima infatti si faceva l'esempio di un indice correlato con le azioni che lo compongono, ma potremmo anche citare correlazioni famose come il petrolio e il dollaro canadese, oppure oro e dollaro americano. Vale per tutti gli strumenti finanziari anche incrociandoli tra tipologie diverse. Detto questo spero che il contenuto che hai appena guardato sia stato utile per far accendere quella scintilla che darà poi origine ad un ragionamento logico che ti porterà a migliorare sempre di più. E se è così o se sono rimasti dubbi che ne so o hai qualcosa da dire scrivilo pure nei commenti sotto a questo video rispondiamo a tutti. Per adesso è tutto, ti lascio ai test personali come sempre ed augurandoti buono studio ti ripeto che questa è la via.